Allora, nostro gradito ospite stasera è Cristiano Ciai, esperto e conoscitore di grani antichi. Stasera ci parlerà dei cereali, farà un, una piccola storia della, dei cereali e poi ci farà una esposizione su quello che invece è l'argomento di stasera, eh, che è un pochino più, diciamo, sottile. Cereali, eh, base dell'alimentazione umana su tutto il pianeta. Sono moltissimi, il termine cereale è un termine eh, improprio perché non è un, è un termine storico, non è un termine botanico, in realtà a livello botanico sono graminacee o poacee. No? Cereale vuol dire semplicemente de grano dedito alla dea cerere, alla dea dell'agricoltura e quindi per estensione sono tutte le forme di grani, per esempio il grano saraceno viene considerato un cereale, in realtà botanicamente parlando un legume, una polvonacea, non, non è analogo al frumento, non è assolutamente parente del grano, però viene chiamato cereale, così la quinoa, l'avaranto, eccetera. I cereali propriamente detti sono invece, appartengono alle granacee. In ogni caso sono importanti un po' in tutto il mondo, perché eh, si sono sviluppati ovunque, anche se eh, perlomeno la gran parte di essi hanno avuto un areale di, diciamo, di origine che poi è Medio Oriente, Vicino Oriente e la zona anche del Caucaso, che è poi la reale di origine alla fin fine delle, di tutte le grandi civiltà che si sono sparse in qualche modo. Si sono diffusi dunque su tutto il pianeta e si sono specializzati, tra virgolette, perché poi i vari popoli hanno cominciato a selezionarli e a prediligerli alcuni. Il riso, ad esempio, per gli orientali, il mais per gli amerindi, no? eh, gli uomini delle dell'America, mm, il sorgo, il, mig il miglio, eccetera, in Africa, qui da noi i vari frumenti, eh, l'oca e l'orzo, poi anche la vena, la sega, che comunque sono cereali eh, sempre qui anche europei, però un pochino meno, meno importante, un pochino meno importante. E dunque presso ogni popolo eh, c'è un cereale che è alla base dell'alimentazione. Pensate appunto come da noi la, pa il, la pasta e il pane, quindi appunto no, il frumento duro e il frumento tenero, o come per gli asiatici il riso, è la base proprio dell'alimentazione quotidiana. Il perché dal punto di vista biochimico ce lo spiegano eh, da, da tanti anni tutti i nutrizionisti, gli etologi, perché i cereali contengono i carboidrati, contengono anche alcune proteine, ehm, contengono anche dei sali minerali, delle vitamine fanno bene per, per molte cose. Il discorso mio non verterà molto su questo, è più su un, discorso, su un piano, per così dire, energetico. Cioè, il valore del cereale come informazione, cioè che informazione mi dà il cereale. Sta di fatto che comunque sono la base del nutrimento dell'umanità. E in effetti, da quando sono stati scoperti e addomesticati, i cereali hanno accompagnato proprio l'evoluzione delle civiltà. Perché per quanto noi ne sappiamo di storia, perché in realtà la nostra storia è un racconto eh, molto parziale, perché non va molto indietro nel tempo, i cereali sono eh, concomitanti con la nascita delle civiltà antiche, quindi col trapasso dalla preistoria alla storia. In pratica i cereali sono la base della rivoluzione neolitica, cioè di quel momento della dell'età della pietra in cui eh, l'uomo preistorico ebbe un salto evolutivo, un impennato evolutivo. Perché? Perché eh, cominciò a capire che oltre che poter raccogliere frutti spontanei e eh, cacciare animali selvaggi, si potevano anche allevare degli animali, quindi eh, addomesticare e tenere con sé e coltivare le piante. Di conseguenza si cominciò eh, a selezionare queste piante, a seminarle e poi a tendere il raccolto, alcune piante sono annuali, quindi i popoli da nomadi cominciano a diventare seminomadi, quindi a stare magari per periodi più lunghi nelle varie zone dove avevano seminato, altre, altre specie invece hanno durata più lunga, pensate agli alberi da frutto, e quindi alla fine molti di questi popoli cominciarono a diventare stanziali. Ed ecco che eh, nacquero i primi villaggi, e poi questi villaggi si organizzarono attorno ad un villaggio capo che gestiva eh, 
tutta la zona e quindi nacquero le città. Dalla città nacque la civiltà, da civitas, niente, nacque poi la civiltà. E l'umanità, dall'immagine che noi abbiamo dell'uomo preistorico, eh, ricoperto di, di peli e di pelli e, eh, e abitante delle caverne eh, al pari dell'orso o comunque insomma, degli animali selvaggi, improvvisamente questo, questa, questa immagine cambiò e abbiamo i grandi popoli storici, abbiamo gli Egizi, abbiamo i Sumeri, abbiamo i Babilonesi, abbiamo quei Greci, i Romani, i Celti, gli Etruschi, eccetera. Ora mi sto limitando a, alla nostra storia, quella diciamo dell'Occidente, del vicino Oriente. Perché questo? Da una parte è chiaro, come dicevo prima, la nascita dell'agricoltura ha portato alla nascita della, delle città e quindi a un altro tipo di umanità. Però cos'è che è avvenuto? dentro l'uomo che ha portato l'uomo ad evolvere in maniera più repentina perché noi sappiamo che l'evoluzione avviene in due modi una lenta un lento processo di trasformazione graduale e poi delle impennate tant'è vero che gli archeologi e gli storici non, non hanno ancora trovato i famosi anelli di congiunzione che legano i trapassi da un genere a un altro genere da una specie all'altra specie per cui la preistoria è una specie di, è una sorta di albero con molti rami mancanti. Non sappiamo da, veramente dall'Homo habilis all'Homo erectus come ci sono passati, dall'Homo erectus al sapiens e così via. Perché c'è stata la competizione tra il sapiens e il neanderthal e poi con il neanderthal è scomparso misteriosamente nonostante avesse tutte le caratteristiche per, per poter sopravvivere come, come, come noi. Cos'è che è successo? Evidentemente, diciamo, nell'umanità, nel corso della storia umana, ci sono dei momenti, dei periodi in cui c'è una rivoluzione, una rivoluzione eh, totale che porta a un cambiamento di livello. Ecco che questa evoluzione non avviene più gradualmente in quel momento lì, ma avviene con un processo rapido e famoso salto evolutivo. È possibile, non lo dico io, lo dico no. Molte, ma è che uno degli elementi fondamentali che ha portato alla nascita, al passaggio dalla preistoria alla storia, perlomeno nel nostro mondo, è, si è connesso proprio con il consumo di cereali. Quindi questa pianta magica che eh, non a caso è ancora oggi alla base dell'alimentazione di tutto il mondo. Quindi i cereali come una delle possibili cause o co-cause dello sviluppo della coscienza. E guarda caso dicevo presso i popoli antichi, che avevano comunque una saggezza eh, globale, i cereali erano non solo eh, un mezzo di transazione e quindi erano il massimo valore, ma erano anche eh, gestiti dalla classe sacerdotale, che nella piramide gerarchica di quei tipi di civiltà era il vertice, il sacerdote era il vertice. In Grecia, dove non c'erano sacerdoti nella Grecia storica, ma nella fase più arcaica, sì, e addirittura sacerdotesse i cereali erano nelle mani delle sacerdotesse per esempio dei misteri e le usini in Egitto eh, idem legate a Iside e vari culti femminili erano legati sempre alla femminilità e quindi in realtà erano loro che avevano il potere sui cereali addirittura era vietatissimo parlarne queste sacerdotesse conoscevano i misteri del grano e non potevano rivelarli Sappiamo che eh, c'è tutto un discorso su, sul matriarcato latente della civiltà. Noi siamo una civiltà patriarcale, che si è imposto l'elemento maschile per opera degli indo europei, quindi i greci, i romani, per opera del, dei semiti, gli ebrei, il cristianesimo è il figlio dell'ebraismo, anche nel mondo arabo c'è una componente patriarcale fortissima, però in realtà questa componente si è sovrapposta a un sostrato, cioè uno strato sottostante, che era di tipo matriarcale. Le più antiche civiltà pre, ad esempio pre indoeuropee, erano di tipo matriarcale, vuol dire che la donna era al centro e guarda caso erano civiltà pacifiche, pensate che a Creta non c'erano fortificazioni. Una delle cause della rovina della civiltà cretese, quando arrivarono i micenei, è che i micenei arrivarono gli armati e agguerriti e questi altri invece erano in pace, un pochino come 
gli Indios quando arrivarono a conquistadores li accolsero come fossero gli dei, si inchinarono loro addirittura. Quindi l'elemento matriarcale che è legato a madre terra, fondamentalmente. E quindi tutte le divinità erano legate a, alla terra e alle forze femminili. Sappiamo che le prime antiche testimonianze religiose, le famose veneri, le statuine eh, e le iscrizioni, comunque le pitture, eccetera, figuravano solo divinità femminili. Le divinità maschili nel 30.000 a.C., nel 20.000 a.C. non esisteva proprio. Era come se l'uomo fosse proprio completamente diminuito anche nel suo ruolo addirittura eh, fecondativo della donna, mentre la donna, in quanto portatrice della vita, era considerata eh, superiore. E quindi erano queste sacerdotesse che gestivano i, i segreti e i misteri della figlia cereale. Evidentemente, se questi popoli, che erano così intelligenti, tanto da costruire quei monumenti che ancora noi oggi andavamo a mirare come turisti e di cui non sappiamo ancora veramente quale fosse lo scopo, perché lo scopo dei finali non si sa ancora, non erano veramente pronte, come dicono eh, gli archeologi ufficiali. Insomma, se queste civiltà così sa sapienti e, e sagge eh, davano il, il grano in mano a sacerdotesse che erano tenute al segreto assoluto, vuol dire che c'era veramente il segreto. Mentre oggi facciamo un po' un contraltare in che mani sono le sementi, sono le mani delle multinazionali eh, che inseguono il profitto a tutti i costi, che hanno la pretesa addirittura di, di comprare la natura, di entrare dentro la natura, di modificarla, di brevettarla, di farne una propria acquisizione, una proprietà intellettuale. Quindi oggi diciamo che i semi che sono la base appunto del futuro, sono la garanzia del futuro, sono nelle mani di questi personaggi. Un tempo, presso quei popoli che noi consideriamo più barbarici di noi, perché noi ci sentiamo nel progresso, quindi ci sentiamo superiori a loro, in realtà i cereali e le piante in generale erano nelle mani di questi, di questi sacerdotesi, comunque di questi uomini eh, sapienti, esperti, che avevano come principio quello di non violare mai le leggi di natura, che consideravano come sacre perché il rapporto con la natura doveva essere di sudditanza. L'uomo è adepto della natura, l'uomo è discepolo della natura, quindi l'uomo studia la natura e impara con umiltà, mentre oggi l'uomo si, si è arrogato è un principio di dominatore, di dominio, nei confronti della natura, e pretende appunto di saccheggiarla. E non la considera neanche più un organismo movimento, ma semplicemente un serbatoio serbatoio da, da sfruttare fino in fondo, un po' come i pozzi petroliferi, fino a che ce n'è. Senza sapere che anche il petrolio se sala giù in fondo c'è un motivo e forse a toglierne tanto si rischia anche che si creino dei danni, anche perché il pianeta non è un insieme di parti staccate e irrelate l'una dall'altra, ma è in realtà un tutto che interagisce. Infatti la nozione di ecosistema è una nozione intelligente, perché vuol dire che è un sistema. In un sistema un cambiamento di un elemento determina il cambiamento di tutti gli elementi. Ecco perché eh, la, la medicina convenzionale, allopatica, ufficiale ha dei grossi limiti, perché comunque pretende di considerare l'uomo come, come un carrozziere considera una macchina, ma non è così. Il sistema è un altro, il sistema vita è un altro. Pensiamo che eh, se ci pensate, il paradosso della nostra scienza è che si basa sull'analisi di cadaveri, fondamentalmente. Perché? Perché quando eh, uno studente va a studiare medicina all'università, studia lo scheletro, studia gli organi, studia il sistema nervoso, studia tutto quello che è il corpo umano, che è ovviamente eh, quelle che sono conoscenze derivate da chi ha analizzato cadaveri e ha dissezionato in tutte le maniere. Perché un essere vivente non si può studiare veramente nelle sue funzionalità finché è vivo, perché si ucciderebbe. Pensate che la stessa cosa la fece Liebig quando inventò l'agricoltura chimica nell'Ottocento. Nella metà dell'Ottocento Liebig, che è quello che ha inventato anche il dado, che era quello delle figurine di una volta, no? Questo Liebig è, stato, è considerato l'inventore dell'agricoltura chimica, quella convenzionale, quella che usa i fertilizzanti chimici a cui poi si sono aggiunti i pesticidi. Perché? Perché lui cosa fece? Degli esperimenti. Lui era uno scienziato positivista di quelli dell'Ottocento eh, che 
presi dalla, così, dalla smania scientifica, voleva scoprire e inventare di tutto, come c'era Edison per esempio no? e, ed altri. E lui che cosa fece? Inceneriva le piante e poi analizzava le componenti chimiche e vide che tutte le piante contenevano NPK, no? fosforo, azoto, potassio. E allora gli disse, se io eh, do alla pianta viva fosforo, azoto, potassio, sicuramente riceverà un nutrimento fece questo, effettivamente vedete che le piante le insalate erano le cose più grosse, le mele venivano più gonfie e così via. E allora questa intuizione fu considerata un, una verità. Di lì a poco ci fu poi la guerra mondiale, quindi armi, tutte le armi rimaste nel dopoguerra inutilizzate furono riconvertite sulla base dei principi di Liebig per creare fertilizzanti chimici e allora i campi di mezzo mondo furono irrorati con queste sostanze e in effetti videro che i risultati apparentemente c'erano, nel senso che se la produzione, eh, la quantità e il peso delle piante era maggiore, in conseguenza anche chi produceva, produceva di più, guadagnava di più e fu visto come un grande successo della scienza. Poi nel secondo dopoguerra di nuovo armi, di nuovo armi vendute, anche bomba atomica, quindi anche armi nucleari, allora si pensò di convertire anche quelle armi anche per creare i pesticidi, perché nel frattempo le piante, a son di prendere fertilizzanti chimici, cominciarono a squilibrarsi e a essere attaccate da patogeni eh, di ogni tipo e quindi a, a richiedere interventi di medicalizzazione. Ecco che, nel secondo dopoguerra, inventarono i pesticidi, sempre con lo stesso principio, e cominciarono a utilizzare anche l'energia nucleare, poi se ne parla se volete, per modificare le piante. Quindi, questo fu visto come un'ulteriore conquista della scienza. In realtà Liebig, molti non lo dicono, pare che eh, nel suo testamento, il punto di morte, non proprio il punto di morte, insomma, negli ultimi tempi si fosse pentito. Perché lui, siccome anche una persona molto religiosa, eh, capì che in effetti lui aveva compiuto un oltraggio, perché aveva, aveva analizzato piante morte. Ma, e le piante morte no, ovviamente non sono più dotate di vita e quindi sentì di avere compiuto una sorta di sacrilegio chiese scusa a Dio ammettendo il proprio orgoglio di scienziato e, am e ammettendo la propria ignoranza lui disse eh, che il suo era stato un tentativo maldesso ed erroneo perché in realtà la pianta viva è tutt'altra cosa la pianta morta e la pianta viva non si può analizzare quindi fu preso da questa intuizione, un'intuizione che era stata già per esempio di un grande poeta tedesco che è anche scienziato, anche se molti non lo sanno, che è Goethe, Wolfgang von Goethe, no? più grande poeta tedesco e uno dei più grandi poeti mondiali, l'autore del Faust. Goethe aveva intuito nei, nei suoi scritti scientifici che eh, le piante sono organismi viventi non solo nel senso che sono dotati di tessuti organici, eccetera, rispetto alla pietra e quindi sono ovviamente più avanti nel ciclo evolutivo, questo lo dicevano già gli antichi, anche Platone, eccetera, perché il regno comunque vegetale è superiore, tra virgolette, al regno minerale, poi c'è il regno animale, poi c'è il regno umano, ma in realtà sono un organismo vivente, nel senso che hanno una spiritualità, questa fu l'intuizione di Goethe, e questa spiritualità è legata diciamo, a delle forze che eh, agiscono nella pianta e fanno sì che la pianta sia un veicolo di quelle forze. E questo è un punto fondamentale, perché sulla base di questo poi Rudolf Steiner, eh, circa 100 anni dopo, ha creato la biodinamica. Steiner infatti vede tutto a Goethe, Steiner da giovane era eh, responsabile delle opere di Goethe, si, si curò, proprio, curò proprio gli scritti scientifici di Goethe per la loro ripubblicazione. E quindi tutto il pianeta in realtà è un organismo vivente e le piante sono una sorta proprio di, appunto, di polmone della terra che permette di veicolare presso gli organismi superiori che sono gli animali e anche l'uomo quelle forze che altrimenti non sarebbero disponibili e qui il cerchio si chiude ecco perché i cereali sono così importanti perché hanno permesso di veicolare nell'uomo determinate forze quali sono queste forze? fondamentalmente la luce Tant'è vero che il grano è simbolo anche di oro e di sole, giusto? Il grano 
è bagnato dal sole, benedetto dal sole, matura proprio dal sole e come diceva Steiner sembra proprio, le spighe del grano sembrano frecce di luce che entrano nella terra, giusto? Evidentemente il consumo di cereale ha portato proprio, ha permesso diciamo, all'umanità di poter fruire le forze della luce che altrimenti non sarebbero state disponibili. Perché? E qui andiamo nel mito. L'umanità, secondo tutti i miti di tutti i popoli, ha vissuto due storie. C'era cioè, un'umanità primordiale, un'umanità ancestrale, diciamo così, che è l'umanità di un altro spazio-tempo, che è quella di Adam ed Eva prima della caduta, per intenderci, per riprendere un mito nostro, che era il cristiano oppure l'umanità dell'età dell'oro, per riprendere i miti di Gresh, Esiodo, oppure dell'Eldorado, o di Shamballa, o quello che volete. In tutto il mondo, anche presso addirittura eh, i popoli indio, che abitano tuttora nella foresta amazzonica, e che tuttora vivono all'età della pietra, non ce lo dimentichiamo, perché noi pensiamo di essere gli unici abitanti del pianeta, in realtà nel pianeta c'è ancora l'età della pietra, c'è ancora l'uomo preistorico, anche presso di loro, gli antropologi studiano i loro miti, e esistono i miti, di un pre-uomo e poi dell'uomo dopo, l'uomo dopo la caduta, che loro parlano, tra l'altro parlano di luce universale, eccetera, eccetera. Sta di fatto che l'uomo prima, che viveva appunto in armonia, viveva direttamente della luce e quindi non aveva bisogno di cibarsi, il cibo era l'etere, diciamo così, quello che i greci, i filosofi greci e poi gli alchimisti chiamavano la quinta essenza, no? quinta essenza perché è quella forza ulteriore rispetto a terra, acqua, fuoco e aria. Ed è quel legante che permette a terra, acqua, fuoco e aria di stare in ordine e di, e di agire. Questo etere in pratica era il, è il vero nutrimento e l'umanità, prima di essere materializzata, così racconta i miti, viveva dell'etere, quindi si nutriva di luce, diciamo così. L'etere trasmette direttamente la vita. La luce è lo spirito, l'etere è il veicolo dello spirito quindi è qualcosa che è sul piano già dell'anima, che discende dallo spirito, e quindi la luce diventava fluibile da questi uomini. Quando l'umanità, secondo questi miti sempre, eh, cadde, cioè avvenne un inghippo, un errore, pensiamo che la parola peccato in ebraico significa errore, letteralmente vuol dire sbagliare e versare, come un, un arciere che punta l'arco e poi la freccia, però non giunge a destinazione dove doveva, quindi è una, qualcosa che è andato fuori fase quando l'umanità andò fuori fase diciamo così si materializzò no? nella, nella, nel Genesi c'è scritto Dio dopo il peccato facciamo andare ad Amedeva e furnì loro tuniche di pelle cioè i nostri corpi a quel punto la luce non poteva più essere eh, utilizzata direttamente dall'uomo anche se in realtà l'uomo utilizza ancora la luce perché come dimostra ad esempio la medicina antroposofica Steiner, l'ho detto per primo, l'uomo si nutre di luce anche direttamente, per esempio attraverso gli organi di senso, gli occhi si nutrono di luce, tant'è vero che già Goethe diceva che è la luce che ha creato gli occhi, così come per esempio è il sangue dice che determina il cuore e non è come si pensa noi il cuore che pompa il sangue, è esattamente il contrario, è il sangue che determina il cuore, il sangue è la vita, di conseguenza il sangue alimenta il cuore e il cuore è pompato dal sangue, è esattamente l'opposto, cioè è la realtà e la funzionalità, diciamo così, che crea l'organo, mentre noi meccanicisticamente parlando crediamo che sia l'organo che crea la funzionalità, come se uno ci avesse prima il fegato, no? prima i reni, prima il cuore, prima i polmoni e poi questi entrassero in funzione, invece nell'evoluzione è venuto il contrario, cioè si sono creati i reni, si sono creati gli occhi, si sono creati i polmoni per adempiere a determinate funzioni vitali fondamentali per quel, per quel particolari stadi evolutivi. Di conseguenza questa luce quando l'uomo era, secondo i miti, ormai rivestito di corpo, non poteva essere totalmente fluita per intero. Sì, gli occhi ricevono la luce, noi respiriamo attraverso il ricambio, ovviamente riceviamo luce veicolata dall'ossigeno, dall'azoto, eccetera. Però non basta, perché il corpo fisico ha bisogno di qualcos'altro. Ecco che l'uomo ha cominciato a cibarsi mangiare e ha sviluppato poi il metabolismo, la digestione, eccetera. L'uomo come gli altri animali. E quindi il cibo che cos'è? Il cibo è un mezzo indiretto attraverso cui la luce, cioè la forza vitale cosmica, in realtà fa ingresso dentro di noi. Quindi noi attraverso il cibo ci nutriamo di luce. 
perché le componenti poi del cibo si riscompongono dentro di noi e ritornano a essere quello che sono in origine, cioè energia. Diciamo, usiamo questa parola che oggi la scienza ha accettato da Einstein e poi, energia. Quindi c'è l'energia, il cibo, l'energia. Per cui che cosa fa la pianta o l'animale, anche se poi il discorso dell'alimentazione animale, questo aprirebbe un, una parentesi che non voglio affrontare io. La pianta che cosa fa? Quindi riceve la, la luce, la sintetizza, la metamorfosa, quindi la trasforma e la rende commestibile. Noi ci cibiamo della pianta, o l'animale si cibe della pianta, poi eventualmente non dell'animale, eventualmente, e quindi noi in maniera indiretta prendiamo la luce. Ora, il punto qual è? La luce è una, perché è questa forza diciamo, universale che è la base di tutto. In realtà però questa luce energia si scompone. Pensiamo in effe effettivamente alla scomposizione della luce nel prisma. La luce è, è in colore, però attraversando il prisma, e quindi attraversando la nostra atmosfera, diventa colore. Cioè non si eh, smista in una serie di frequenze diverse che creano quello che i nostri occhi, attraverso il nervo ottico, percepiscono come, come colore. Quindi in base al, la, al tipo di vibrazione noi vediamo il violetto, no? vediamo il rosso, vediamo il giallo, eccetera, eccetera. Ma è sempre luce, cioè ogni colore in realtà è la stessa cosa, luce. Però noi lo percepiamo diverso, diversificato, perché la luce si è, tra virgolette, polarizzata, si è identificata, si è, si è diversificata in colori. E ciascuno di questi colori, essendo portatore o manifestatore di una frequenza differente, esprime un livello della realtà. Quindi la realtà è totale, è tutta collegata, però al tempo stesso è distinta in vari livelli e ciascuno di questi livelli ha una propria vibrazione. Per cui i colori trasmettono ciascuno la vibrazione di quei livelli. La stessa cosa accade con i suoni. Ogni suono è una vibrazione. È vero che i musicisti quando suonano misurano il LA, che è la nota di riferimento, se è a 440 frequenze o a 436, 438, eccetera. Quindi dicevo, anche i suoni come i colori sono frequenze. Però in realtà l'unico suono è il silenzio, no? I mistici dicono questo, tutti i suoni vengono dal silenzio. La musica è figlia del silenzio. Così come i colori ci portano alla luce bianca, no? È un paradosso, ma è così. Allo stesso modo come le parole. Anche le parole nascono dal silenzio. La poesia, diceva un grande mistico che è Le Zolla, e sapiente, uno dei più grandi sapienti del nostro tempo, è morto pochi anni fa, nome francese ma in realtà è italiano, torinese, e Le Zolla diceva la poesia è una sottolineatura del silenzio, perché diceva giustamente che il senso poetico non è nelle parole, ma è in ciò, che nelle parole, è in ciò a cui le parole alludono, cioè è in quelle armoniche, tra virgolette, che le parole, nel loro accostamento metaforico, suggeriscono in noi, ma vanno al di là della parola e al di là del pensiero cosciente. Quindi il valore di una poesia non è nella sua quantificabilità. La poesia è polso, è ritmo, è, è, è sogno, cioè è qualcosa che ha a che fare con il piano inferiore. Quindi la poesia porta al silenzio, la musica porta al silenzio, i colori, i suoni, tutto porta a quell'uno, diciamo così. Se si vuole usare la terminologia dei filosofi, l'uno sarebbe l'uno tutto, cioè Dio, è l'origine e, e la meta, diciamo così. Tutto ciò che è nel mezzo nasce da lui e torna a lui, ed è la manifestazione, e i filosofi lo chiamano il molteplice, perché c'è l'uno e il molteplice, quindi la luce e i colori, lo spirito e la materia. Però nella materia c'è un collante universale, una forza universale che collega tutte le cose e non le fa essere separate e le mantiene eternamente in vita che è appunto questa luce etere è questo etere di cui noi dobbiamo nutrirci il cibo è uno dei mezzi di nutrimento i cereali sono del cibo la parte fondamentale di questo nutrimento il grano dunque è un raggio di sole mangiando il grano mangio luce dicevo i colori sono la manifestazione della luce e così i cereali manifestano tutti luce per cui il riso è luce, il grano è luce, l'orzo è luce, eccetera ed anche tutte le altre piante per cui una mela è luce, una pianta alimenta è luce e l'insalata è luce in realtà però, come i colori, così come i colori sono una luce specializzata ad un livello di frequenza così tutte le piante sono specializzate ad un livello di frequenza 
e qui ci sono alcune piante che agiscono, fanno diciamo agire la luce su un piano e piante che fanno agire su un altro piano. Ecco che eh, gli antichi ripartirono le piante secondo i pianeti e le divinità. E così come i pianeti e le divinità dipendono dall'unico grande pianeta, perché tutti i pianeti dipendono dal Sole, così come gli dei antichi dipendono dall'uno, dal, dall'unico Dio, no? ecco che le varie piante legate al, al singolo pianeta rappresentano sì la luce, ma la luce di quel livello di realtà che è simboleggiata per la tempera. Questi pianeti, queste divinità rappresentano varie forme di energia diversa da cui questo uno eh, trasmette eh, la sua essenza a noi, ci mantiene vivi e ci salva. Com'è che è legata alle piante? Appunto ci sono alcune piante che sono considerate piante di Giove, il melo è di Giove, per cui alcuni autori dicono che mangia una mela mangia Giove. Giove è sempre l'energia unica, però es- espressa ad un livello particolare. Ci sono le piante marziali, per l'assenzio, una pianta marziale, ci sono piante mercuriali, per esempio la menta, così legata tutte le labiate, la salvia, eccetera, legata al mercurio, ci sono piante lunari, per esempio le piante a foglia larga, come sono i cavoli, come sono le, eh, le insalate, che sono considerate piante lunari, e così via. I cereali sono tutti legati al sole, ecco perché sono superiori come livello di nutrizione, perché sono più in cima, tra virgolette, alla gerarchia. Ora, in realtà poi... Questo è cristiano per motivi storici, diciamo, o per motivi... Allora, la domanda è giusta, perché quali sono le fonti di questo tipo di sapere? Allora, eh, il simbolismo, e quindi motivi storici, storico-culturali, cioè, cioè il simbolismo delle piante in tutte le tradizioni più o meno è quello. Poi chiaramente ci sono alcune piante che in alcuni luoghi non si trovano, però ci sono le piante corrispondenti, diciamo così. E per cui... Eh, se si va a vedere la, la medicina eh, e anche l'alimentazione di una volta, anche, per esempio anche quella medievale, non so, gli scritti di Degarda di Bingham, per esempio la scuola salernitana, che era, la scuola, eh, era l'università medica più importante d'Europa, per esempio, allora se andiamo a prendere le loro opere, gli eguali che, che tramandavano, hanno tutti questo tipo di conoscenze. Quindi è storico-simbolica nel senso che le piante sono considerate simbolo di... e su quello si basava l'alimentazione e la medicina, per cui se una persona aveva uno scompenso, che era considerato uno scompenso a livello di venere, tra virgolette, allora il medico dava la pianta di venere, perché comunque dipendono da una logica che ci sta dietro, secondo cui ogni pianta è collegata a un pianeta, ogni pianeta è collegata a una funzionalità del corpo. Quindi è un collegamento diciamo, ripreso da quelle tradizioni che ha un valore simbolico. Da cosa derivino queste conoscenze? Eh, questo è un mistero. Cioè, com'è che, gli uomini, che questi uomini, questi sapienti che hanno trasmesso queste verità, com'è che l'hanno presa? Dov'è che l'hanno presa? Ma lo stesso Rudolf Steiner, dov'è che ha preso tutte le sue intuizioni? E qui ci sono tanti punti interrogativi. Allora, si potrebbe dire che fossero individui eccezionali dotati di una grande capacità di osservazione e di intuito, per cui osservando eh, le piante, gli animali, il cosmo, osservando la vita, capivano delle relazioni. In realtà poi Rudolf Steiner, e qui andiamo nell'ultima fase, poi è finito, Rudolf Steiner eh, ebbe una serie di intuizioni, non sappiamo come, e capì che secondo lui tutti i cereali danno il sole, nutrono di sole, di luce, però in realtà ciascuno lo fa attraverso una sua specificazione ulteriore perché osservando per esempio il riso e questo lo facciamo tutti si vede il riso cresce prevalentemente nell'acqua di colore bianco chi consuma riso soprattutto riso integrale sa che il riso oltre che essere leggero per rispondere all'interiorità ecco che sale di se il riso è la luna l'orzo i popoli che consumano orzo sono popoli quei piedi sono i popoli della birra, i popoli del whisky, i popoli che hanno bisogno di calore dentro il loro corpo, hanno bisogno di forza fisica, infatti l'orzo nutre i propri muscoli. L'orzo, disse Steiner, è il cereale di Marte. La segale, la segale che è qui non è usata, ma nei paesi tedeschi è molto usata, disse Steiner, è legata a Giove, perché trasmette una consapevolezza positiva sulla realtà, così 
dicono le altre cose, che dice che chi consumando il pane di segale si sviluppa il pensiero positivo, ad esempio la comprensione delle cose, il grano ovviamente sole puro, luce pura, infatti è usato soprattutto nell'area del Mediterraneo ed è legato proprio a sia forza fisica ma anche forza intellettuale più equilibrato, diciamo così. La vena la collegò a, a, a Venere, il miglio la collegò a, a Mercurio, è vero per esempio il miglio fa bene alla pelle, il Mercurio è il dio dell'intermediazione, la pelle è la nostra intermediazione, no? è quella che ci permette l'interscambio con il mondo esterno e quindi classificò i cereali secondo i sette pianeti principali il sole è considerato pianeta secondo quella concezione si chiama sequenza caldaica perché furono i caldei fare a elaborarla per cui luna che è considerata pianeta mercurio venere sole marte giove e saturno e abbinati ai sette giorni della settimana che come le sette note e i sette dei principali rappresentano ciascuno una qualità particolare noi pensiamo al tempo solo in termini di quantità ore, minuti, anni, giorni tempo lineare ieri, oggi, domani, quantità senza pensare che il tempo ha in realtà anche una qualità cioè ogni attimo è diverso dall'attimo precedente e dall'attimo successivo e quindi ogni giorno ha una sua qualità che poi gli astrologi hanno codificato con lo zodiaco e hanno detto sì la qualità è legata a questo perché ora c'è questa particolare congiunzione ecco perché c'è questa qualità i mesi hanno la loro qualità le stagioni hanno ovviamente la loro qualità quella era ovvio, si, si sapeva già no? se non altro perché vediamo la loro manifestazione esteriore nella natura però anche dentro il nostro corpo ci sentiamo diversi l'inverno, in autunno il cambia i il il capelli, cambia l'odore, la pelle cambiano tante cose perché ogni momento è diverso secondo il ciclo eterno della natura per cui ritorna sempre la natura è un tempo ciclico, circolare mentre il tempo della nostra percezione mentale il tempo storico è un tempo lineare va da passando al futuro, una linea quindi la natura no quindi sette, sette giorni, sette pianeti sette divinità principali, sette cereali allora Steiner attribuì ogni cereale un consiglio quindi i cereali sono importanti eccetera però facciamo attenzione che come dicevo prima nella premessa, questi cereali sono stati modificati, come tutte le piante e le mani. Quindi, quando mangiamo il grano, che è la base no? del nostro, della nostra alimentazione, cerchiamo i grani antichi, i grani tradizionali, perché quelli moderni sono stati modificati con, soprattutto con incroci, i ibridi in continuazione, ma anche con i raggi X e i raggi gamma, con l'energia nucleare, purtroppo, per cui sono stati analizzati, cioè, li hanno trasformati. E così chiudo con questa frase, se è vero che il grano è un raggio di luce, un raggio di sole, i grani antichi lo erano veramente perché erano alti, erano alti di metri 80, più o meno, metri 60 anche 2 metri. Sì, sì. Sono delle foto, delle immagini del primo novecento, le persone ci andavano dentro sepolte da questa mare. Esatto, bravo, esatto. Invece i grani moderni sono tutti bassi. L'analizzazione che hanno fatto ha trasformato il grano non soltanto nei componenti tipo la gliadina che è cambiata, la glutine è cambiata e ora da, da disturbi, da intolleranze, da celebrità, ma ha cambiato un po' l'energia di base del grano, l'archetipo come direbbe un attivista, per cui il grano non è più pianta di sole che si lancia in alto a prendere il sole, ma è diventata una pianta di terra e di acqua, perché è bassa e perché sta a livello del ristagno etico e quindi mangiare il grano, paradossalmente, ci porta alla psiche, non ci porta allo spirito, è diventato un mezzo negativo paradossalmente, a parte che poi è intrugliato e inquinato con tutti gli esempi di ogni tipo che mettono le farine, eccetera, poi che schifo, non ne parliamo. Poi magari sviluppando sempre di più un istinto consapevole, come diceva prima, e ci orienta, facciamo allora come quella mucca, ho fatto l'esperimento, ho messo delle mucche di fronte a mangime e OGM, mangime e non OGM, e allora andavamo da mangime e non OGM.